Habari ya kwako mwana michezo karibu tena. Hii ni Sporty Leo, sehemu pekee ambayo unaweza kupata habari zote za kimichezo pamoja na zile za burudani. Nikukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa ili uweze kuambatana nami mwanzo mpaka mwisho cha muhimu na cha msingi. Usiache kusubscribe lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata habari zetu zote ambazo tunakuletea. Leo tunayo mpya kabisa kutokea kwa wanajangwani ambapo tunaambiwa kocha wa Yanga Luke A. Mile amesema anataka kushusha vifaa vitano kwenye dirisha la usajili ambavyo vitakuwa vikicheza maeneo tofauti kulingana na mapungufu ya timu hiyo ambayo ameyaona na wachezaji hao wapya watatoka ndani ya nchi pamoja na nje ya Tanzania. Hayo yamejiri ikiwa ni siku chache tu baada ya kocha huyo Mbelgiji kupewa rungu na mamlaka ya kuamua nani abaki na nani mkataba wake ukome ama mkataba wake uweze kusitishwa. Kocha huyo amesisitiza kwamba amepania kukisuka kikosi hicho katika usajili wa dirisha kubwa mara baada ya msimu kumalizika ili kuwa na timu bora kuliko hii ya wakati huu ambayo aliikuta tayari imekwisha kuwasajili wachezaji. Lakini kocha huyo amesema pia wachezaji hao watano ambao anaweza kuwasajili kwa mapendekezo yake ya awali anasema ni lazima asajiliwe kipa lakini beki asilia wakati mwenye uwezo na nguvu kubwa au idadi ya wachezaji wengi ambao watasajiliwa wanaocheza katika safu ya ushambuliaji lakini anawataka wale wenye uwezo kama aliokuwa nao Bernard Morrison. Tunaona Bernard Morrison anaweza kuonyesha uwezo wake uh, kwenye mechi kadhaa ambazo tayari amekwisha kuzicheza ikiwemo mechi ambayo ilikuwa inawakutanisha watani wa jadi Simba na Yanga ambapo waliwatoa kidedea Yanga kwa kuifunga Simba goli moja. Na mnukuu kocha akisema anasema nimekuwa nikiwasiliana na wachezaji wengi wazuri kutoka katika nchi mbalimbali mbali, kisoka hapa Afrika ambao wana uwezo kama wa Morrison ambao kama mambo yatakwenda vizuri kati yao nitawaleta nchini na hilo ili lifanyike lazima kuna baadhi ya wachezaji wa kigeni na wazawa nitawaacha ili kuwapisha wengine amesema kocha Luke Aimael. Kwa hiyo tunaona kwamba kocha ameamua kwamba kuna baadhi ya watu ama baadhi ya wadau ama baadhi ya wachezaji ambao watabaki kwenye msimu huu ambao atakuwa anafanya usajili wa wachezaji wapya. Ah mikataba ya baadhi ya wachezaji huenda ikapigwa kiberiti na safari ikawakuta kutokana na kwamba hawapo kwenye mipango ya kocha huyo na kama kocha huyo Mbelgiji wa Yanga Luke Aimael atasimamia maneno yake kuanzia Yipe, Tarek Saif, Kelvin Yondan, Farouk Shikalo, Eric Kabamba na ni miongoni mwa masta ambao wako kwenye hali mbaya endapo tu kocha huyu Mbelgiji ataamua kusimamia eh, pointi yake hiyo kwa sababu tayari amekwisha kukabidhiwa eh, msumeno ambao unakata huku na huku either kocha Luke Mel hakusita kuzungumzia mwenendo wa ligi kuu iliyopo kwa sasa na inakoelekea na amebainisha wazi kuwa kwa sasa kuifikia timu ya Simba ni ngumu eh, na mnukuu kocha anasema tumeamua kuweka nguvu katika kombe la FA kutoka ubingwa wa ligi kuu bara ambao nao unatoa nafasi kwa timu bingwa kucheza mashindano ya kimataifa itakuwa ngumu kutokana na umbali wa pointi ambazo Simba imetuacha nazo hatutaweza kuzifikia kwa hali halisi ilivyo kwa maana hiyo tunawapa nafasi hiyo wao alisema kocha Emel lakini kocha huyu amezungumza hayo kwa sababu ameelezea pia njia moja wapo ya kuweza kuwapata wachezaji wa kuwasajili ni kucheza na mataifa mbalimbali. Kwa hiyo akaamua kufunguka kwamba kwa sasa wao wameamua kubaki ama kuweka nguvu kubwa katika kombe la FA lakini pia anakubali kwamba eh, mabingwa wa ligi kuu pia wanapata nafasi ya kucheza kimataifa kwa hiyo inakuwa ni rahisi pia kuona wachezaji wazuri wakiwa wanacheza kwenye hayo mataifa ili usajili uweze kufanyika. Uh, lakini pia kocha huyo kuishi hapo amesema pia ukiachana na malengo na mnukuu uh, anasema ukiachana na malengo hayo ya kuiboresha timu kwa ajili ya msimu ujao na kuipeleka timu katika mashindano ya kimataifa mpango ambao tunao katika ligi ni kumaliza tukiwa katika nafasi ya pili kwenye msimamo uh, jambo ambalo naliona linawezekana alizungumza kocha Luk timu ya Yanga kwa sasa inashikilia nafasi ya tatu ikiongozwa na Simba ikifuatiwa na Azam halafu ndio timu ya Yanga. Licha ya kutokutaja ni masta gani wanaoweza kwenda na maji jangwani. Yipe na Tariki uh, wamekuwa hawatumiki sana na kocha huyo kama ilivyo kwa Yondan ambaye amekuwa akikaa benchi muda 
mrefu tofauti kabla ya ujio wa kocha huyo. Lakini Shikalo na Kabamba wana kigezo cha kutumika kwenye mechi chache huku wakiwa wachezaji wa kigeni huenda ikawa ni hasara kwao na kupunguza uwezekano wa wao kubakia Yanga. Hivyo inaaminika wanaweza kufungashiwa virago huko jangwani. Hii ni Sport Leo. Usiache kusubscribe. Asante sana kwa kuwa nami. Mimi ni Steve Mulaki.